السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرُ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرُ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ صدق الله مولانا العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين يا خير من دفنت بالقاع يعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم مولاي صل وسلم دائما أبدا نفس الفداء لقبر ننت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم مولاي صل وصاحباك فلا أنساهما أبدا من السلام عليكم ما جرى القلم مولا يصلي صل يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم على حبيبك خير الخلق كلهم ویدیلی رکھنا بہمانی رایا استاد مارے مہتا یہ پرباڑی لے سمبندی چونڈی رکھنا ستی وشواسی گلے سہودری سہودر مارے اللہ سبحانہ و تعالی یہ پریشتہ مایا مجلس اندہ برکت ہوند نمڈا اللہ وردیم اللہ دوشنگلو بٹو ورتو ماں پاکی ترٹے آمین یہ بشتہ مایا مجلس اندہ برکت ہوند اللہ نمڈا ایمان انہ کاملہ کی ترٹے آمین நம்முடையும் நம்மில் நின்ன மரிச்சுமாய் எல்லா அழுகளின்னையும் பரலோகம் அல்லாகு தாயாலா விஜைய பரதமாக்கி தரட்டே آமினி யாரம்பல் ஆலமி இவிட பரிவாடி அல்பம் நேரத்தை ஆரம்பிச்சது உண்டு நான் வடரது உரைதன்னு ஓடி எட்டரமணிக்கு எத்து நான் நேரத்தை பரன்னிருந்து اللہ دعا کی اجابت اللہ مجلس آئی نمڈی سدسن سویگری کٹے آگے نمڈی سمڈ سسٹم بارڈ آئی کرتا اندھر کنڈ مونیٹر کھاتا بیک ہوئی سے لیلہ ہمیں اترہ رنگا راہوں سمساری کنڈ موں پر اترہ بودی موٹی ناؤنا رنگا لنگا نیلو مونیٹر ہونڈ رہی اور سدسل سٹو انڈر میں اندھا لیلو چرئی مونیٹر ہوگا چلی یعنی یہ ساؤنڈ انڈ نگڑو کی Indonesia 
അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൗണ്ട് മോശമായിട്ട് പോലെ കുറ്റപ്പെടുത്തുമല്ല അതിൻ്റെ സിസ്റ്റം അങ്ങനെയാണ് ബാക്കൊക്കെ വോയിസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രസംഗിക്കണ പോലെ സൗണ്ട് വലിഞ്ഞ് 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 ഞങ്ങൾ ആകെ ഇടങ്ങാറോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ചെറിയൊരു മോണിറ്റർ കൂടെ പോലെ വെച്ചാൽ മതി അതുപോലെ ചെയ്യേണ്ടതാണ് അതെന്തായാലും നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരണം അല്ലെങ്കിൽ ആകെ ഇടങ്ങാറായിട്ട് പ്രിയമുള്ള മുനിയങ്ങളെ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധയോടെ ശ്രമിക്കണം എന്താണ് മജിലിസുന്നൂറ് എന്തിനാണ് മജിലിസുന്നൂർ ഈ രണ്ട് ചോദ്യത്തിന് ഹ്രസ്വമായിട്ടെങ്കിലും മറുപടി കണ്ടെത്തിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പരിപാടിയുടെ അതിൻ്റെതായ അർത്ഥം പൂർണ്ണമായി ഉൾക്കൊള്ളാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ഗുണം എന്താണ് നേട്ടം എന്താണ് എന്നറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ആ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലം നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് ലഭ്യമാവില്ല മജിലിസുന്നൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ പേര് ആ സദസ്സിന് വന്നത് എങ്ങനെ ഇതിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് സാധുക്കളായ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന നേട്ടം എന്ത് എന്നതാണ് എന്റെ ഈ ചെറിയ സംസാരത്തിലൂടെ ഞാൻ അപഗ്രഥിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അള്ളാഹു ഖൈറ് പറയുവാനും അത് ഉൾക്കൊള്ളാനും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തോഫിയക്ക് നൽകട്ടെ മഹാന്മാരായ സാധാത്തു കേൾക്കും ഉലമ കേൾക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു പേര് ഇതിന് കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അത് അള്ളാഹു റബുൽ ഹിസത്ത് അവർക്ക് അറുവാഹിയായിട്ട് എന്തോ ഒരു പ്രചോദനം കൊടുത്തതാണ് എന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പേര് ഇതിന് വരാൻ സാധ്യതയില്ല ഒമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് ഹൈദർ അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ അത് ചെല്ലാം പ്രഖ്യാപിച്ചു അതിനിങ്ങനെ പേരും പ്രഖ്യാപിച്ചു ഞാൻ അന്ന് മുതലേ ചിന്തിക്കാറുണ്ട് എത്ര നല്ല അർത്ഥവത്തായ ഒരു പേര് എത്ര അനുയോജ്യമായ ഒരു നാമം അലഹമില്ല മജിലിസുന്നൂർ വെളിച്ചത്തിന്റെ സദസ് എങ്ങനെയാണ് ഈ സദസ് വെളിച്ചത്തിന്റെ സദസ് ആകുന്നത് എന്നതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നൂറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സാധാരണ ഈ ലൈറ്റുകൾ ഈ ഇലക്ട്രിക് ബൾബുകൾ പ്രകാശിച്ചുണ്ടാകുന്ന നൂറാണോ അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നത് ഒരിക്കലും അല്ല നൂറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ നൂറിന്റെ പ്രഭവ കേന്ദ്രം ഏത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ആ നൂറിന്റെ സഞ്ചാര പഥം ഏത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോഴേ ഈ നൂറ് കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്ത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയൂ നൂറിന്റെ പ്രഭവ കേന്ദ്രം സൂറത്തു നൂർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സൂറത്തിൽ പരതിയാൽ കാണാൻ കഴിയും മജിലിസുന്നൂർ എന്നാണ് ഈ സദസ്സിന്റെ പേരെങ്കിൽ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ഒരു സൂറത്തുണ്ട് അതിന്റെ പേര് സൂറത്തു നൂർ എന്നാണ് വെളിച്ചത്തിന്റെ അധ്യായം അതിലുണ്ടൊരായത് مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم الله نور السماوات والأرض الله وان آغاش بومي قلد أوليو پرابنج مغلوم پرغاش كنت الله وان نور وندان പിന്നീട് ആ നൂറിന്റെ ഉദാഹരണമാണ് വിശദീകരിക്കുന്നത് പരത്തി പറയാൻ സമയം കുറവാണല്ലോ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ അവസാനം പറഞ്ഞു അള്ളാഹു കേവലം നൂറല്ല നൂറല്ല നൂറ് വെളിച്ചത്തിന്റെ വെളിച്ചമാണ് അള്ളാഹു പ്രകാശത്തിന്റെ പ്രകാശമാണ് ഒളിവിന്റെ ഒളിവാണ് അള്ളാ ആ പരിശുദ്ധമായ നൂറ് ആസ്വദിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫിയൊക്ക് നൽകട്ടെ ആമീൻ അള്ളാഹുവാകുന്ന ആ നൂറിനെ അള്ളാഹു ഒരുപാട് കാലം രഹസ്യമാക്കി പാത്തുവെച്ചു പിന്നീട് അള്ളാഹു ആ നൂറിനെ പ്രകാശിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചപ്പോൾ അള്ളാഹു അവന്റെ സൃഷ്ടികൾക്ക് സൃഷ്ടികർമ്മം നിർവഹിച്ചു കുന്തു കഞ്ചം മഹ്ഫിയ ഞാൻ ആരോരും അറിയാനില്ലാതെ മറഞ്ഞു മറഞ്ഞേ കിടക്കുന്ന ഒരു നിധിയായിരുന്നു 
فأحببت أن أظهر ألينك الأحببت أن أظهر بليبا من من بليبا كبرت من من أنا أغريه شو أنا فخلق طول خلقا أنا يا أنا سرشت كرم تودني هذا 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 يا الله هو بدرت عندي أنا بريشودي تعلم ديني الله هو من أريا أنا ديشي جبور الله هو من برجاسة الله هو برجنجة تلك برسري بيك أنا ديشي جبور الله هو بدر بغلا بدر كان تودني Adilah dia mahu Allahu berdoa seperti itu. Habibah Sayyidina Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tanggal perayaan. Awalu ma khalaq Allahu nuri. Adya ma itu Allahu berdoa itu yang de nur ini an. Allahu agunna nurun ala nurul nun. لوقت تند نورا يا حبيبا يطوها محمد مصطفى اي دند سلاتا حبيبا يا محمد مصطفى الحمد لله آه وشير آوصانا مرنا لكتا آه محمد مصطفى يا قلنا بلدت تند پرديق تند الله تعالى سرشتي كرم نروه جو آه وليو ادل ننان لوقت تل سجل بسو قليم الله تعالى سمداني جد Aulih benda padakkan itu ayat nahar kumari illa. Mahanaya Syiduna Malik Jibril alaihi salam. Mahana bergelar dua ribu sen. Allahu inna Habibu Muhammadur Rasulullahi. Sallallahu alaihi wasallam. Tanggal cuci cuci Allah Jibril. Ninggal kepol. Yatra praya mai. Praya kala mai lo. Ninggal karma dira danai. Karya ngal nuruba hicukun diri kuno. Ninggal kepol. Yatra way sai tunda gun. جبريل عليه السلام برنو الله نه حبيبه كرتيما هاي برايان يعني كاري إلا، بتشي نان وراءه يا رب برايام، بندا تو مارو ده كنغلو غطيكو بترو ماي سين وشا أبري كرتيم برايلا، أبري بري خلافة تو ده كنا سماه تو نان أبري ليه نكون، وانا غربت لا يرونو، خلافة تو ده كنا سماه تو خلافة تو نان برايا، أبوي وانا أنجو ماي سين يرونو، أنعن وراءه يا رب بدر تيتا أبري برايب، الله ده كرتيما هاي تو برايا أبري غلدا، باي سومنم تيتا بدران، سادي شوارنا ميليا، جبريل عليه السلام برنو Nyan, orang daya alam beraya. Idu pada na iram warsam kurun bol orikel telangun na roli bun dore natchatram. Agama anam prabajuri unna uru taregam. A beri cete, a natchatrat. Idu pada ira ira til param tamana nyan kandi tu nandan seyiduna amalek jibril. Idu pada na iram warsat telu orikel dengan telangun. Adanya saya ni dua belas tahun dah iran dengan anak jeleri bayat. Dua belas tahun iran berusaha tulis para untuk para yang dah ayalu. Saya ada kandi tuhund. Allahu minta habib mana sengko jamil lah ada paranyo. Arta sengko kira hilah tapi dam paranyo. Eda na beri cuman nariu mau jibiri le. Allahu alam. Aa uliw. Yende uliwa irun tu mana syiduna Muhammadur Rasulullahi. Alhamdulillah. Allahu a beri cuman lekan amal eti kete ya. الله هو أعظم نور النلا نور اللن لوعتنا نورا يا محمد مصطفى إليك الله تعالى بدي تشم نيشة بيتشة دنا مال كندو يعني كاري مدر يدوبا برانجة تل بدي تشم أبدري شو يعني يا نور ور مانيشة روبة تلا أي بيرانام أدو بتشة مانيشة روبة تلا أي محمد يا كول تلا أي بندر كرستاب دا مانيو تيربا ترند دنا كنا مال باريوم அந்திய பரமாஜகன் அந்து பரையும் ரிசானி பிடையும் பத்தருந்துடி ஜில்லானம் வரசங்களுக்கு சேசம் அல்லைகளாம் அருந்துரோலம் வரசங்களுக்கு சேசம் என்ன நமுடு பரையும் பிரியமுள்ள வெரே அது முகம்மது முஸ்தப்பைட ஆலமு நாசூதிலே குள்ள இரங்கி வரவின குரிச்சு மாத்ரமானா பரையின்ன Sristi pinna karya mno kial, ambia kadil nna adya mai, padak kapitadi enne yaan, pache wa akhiruhum baasa, bumi lek, pravajagan ay niyogi chay chado, adha avasana mai te enne tenne yaan, pache sristi pilnya ana adu todakkaman nno Muhammadu Mustafa, sallallahu alaihi wasallam. Adin deh dah ini lecchatil peramiran na pramaja kan maru benno. 
അവരെല്ലാവരും മുഹമ്മദ് മുസ്തഫയാകുന്ന വെളിച്ചത്തിന്റെ മഹാത്മ്യത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു വെറുതെ പറയുകയല്ല വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലുണ്ട് ആയത്തുകൾ പരക്കെ ഓതി ഒരുപാട് പറയാൻ എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഒരായത്തുണ്ട് ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു താഴ എല്ലാ അമ്പിയാക്കളോടും കരാറ് ഒപ്പിട്ടു വാങ്ങിയിട്ടെ അതായത് അവരെ കൊണ്ട് സമ്മതിപ്പിച്ചിട്ടേ അവർക്ക് അനുഭവത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ നബിയാക്ക കിതാബ് തരാ ഒക്കെ ശരിയാ പക്ഷേ പിന്നീട് നിങ്ങളിലേക്ക് എന്റെ ഒരു ദൂതൻ കടന്നു വന്നാൽ അത് നിങ്ങളുടെ കാലത്താണ് വരുന്നതെന്ന് സങ്കല്പിക്കൂ നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൽ വിശ്വസിക്കാൻ തയ്യാറാണോ നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ റെഡിയാണോ അദ്ദേഹത്തെ സഹായിക്കാൻ നിങ്ങൾ സന്നദ്ധരാണോ എങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവത്ത് തരാം കിതാബ് തരാം റിസാലത്ത് തരാം കാലോ അക്രർണ ഐക്കോട്ട റബ്ബെ ഞങ്ങൾ സമ്മതിച്ചിരിക്കുകയാണ് قال ابو الله برنو فاشهدوا انقل ساكيا يقولوا وانا معكم من الشاهدين ഞാനും നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഈ സംഭവത്തിന് സാക്ഷിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ആദം മുതൽ മഹാനായ സയ്യിദുനാ നബിയുള്ളാഹിസലാം മുഴുവൻ ആളെ കൊണ്ട് സമ്മതിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരിലൂടെ ഒക്കെ ഒഴുകി ഒഴുകി വന്ന ആളാണ് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ വെളിച്ചം അത് കാണാതെ അത് അംഗീകരിക്കാതെ ഒരാൾക്ക് നുപുവത്ത് പോലും കൊടുത്തിട്ടില്ല പക്ഷെ അത് മക്കയിൽ അവസാന കാലഘട്ടത്തിൽ ആമിന അബ്ദുള്ള റലി അള്ളാഹു അൻഹുമ ദമ്പതികളിലൂടെ അള്ളാഹു താഴ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് ഇനി മക്കയിൽ മനുഷ്യ രൂപത്തിൽ വന്ന നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം നൂറാണ് വെളിച്ചമാണ് വെളിച്ചത്തിന് നിഴലുണ്ടാവൂലല്ലോ മുമിനിങ്ങള് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ ശരീരത്തിന് നിഴലില്ല മുത്തുനബിയുടെ ശരീരത്തിന്റെ അപ്പുറത്തുനിന്ന് വെളിച്ചമടിച്ചാൽ ഇപ്പുറത്തതൊരു തടസ്സമാവില്ല എന്റെ പിന്നിൽ ഈ നിഴല് കാണുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ ഞാൻ ഈ വെളിച്ചത്തിന് തടസ്സമാണ് ഹിജാബാണ് മറയാണ് കസീഫാണ് നമ്മൾ അത്രയും മോശമാണ് അതുകൊണ്ടാ അള്ളാഹു നമ്മളെയൊക്കെ നന്നാക്കി തരട്ടെ അള്ളാഹിന്റെ ഹബീബ് നൂറായത് കൊണ്ട് വെളിച്ചം വെളിച്ചത്തിന് മറയല്ലോ നിഴലില്ല നിബിത്തങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതെല്ലാം വെളിച്ചമാണ് അഷ്റഫുൽ ഖൽക്കുമായി എന്തെങ്കിലും ചെറിയൊരു ബന്ധമുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പോലും നൂറ് എന്ന് പറയപ്പെടും ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് നാൽപ്പത് വയസ്സ് വരെ ഏകനായി പടച്ച റബ്ബിനെ നമിച്ചുകൊണ്ട് വിവാദത്തിന് ഇരുന്ന ഒരു പർവ്വതമില്ലേ ആ പർവ്വതത്തിന് നിങ്ങൾ പറയുന്ന പേരെന്താണ് വെളിച്ചത്തിന്റെ പർവ്വതം മക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പർവ്വതങ്ങളുടെ നാടാണ് ഡസൻ കണക്കായ വൻ ഭീമാകാരങ്ങളായ പർവ്വതങ്ങളുണ്ട് മക്കയിൽ പക്ഷേ അതിൽ ഒരു മലയുടെ പേര് മാത്രം ജബലുന്നൂറെന്ന് എന്തുകൊണ്ട് വന്നു എന്ന് അറിയണ്ടേ ആ മലയുടെ മുകളിലാണ് വെളിച്ചം അള്ളാഹുവിന് അഴിപാദത്തായി കഴിഞ്ഞുകൂടിയത് അള്ളാഹുവിന്റെ നൂറായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫയുടെ ശരീരം സ്പർശിച്ച മണ്ണാണ് ആ മലയും മറ്റു മലകളെ പോലെ കല്ലിനാലും മണ്ണിനാലും മറ്റു ഭൗതിക വസ്തുക്കളാലും സംവിധാനിക്കപ്പെട്ടൊരു മലയാണെങ്കിലും ആ മലയുടെ പേര് പക്ഷേ ജബലുന്നൂർ എന്നായി മാറി മുത്തനബിയെ തൊട്ടതും അവിടത്തെ ആയി ബന്ധപ്പെട്ടതും എല്ലാം നൂറ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് ആ മലയിൽ നിന്ന് ഇറക്കി കൊടുത്ത ഗ്രന്ഥമാകുന്ന വിശുദ്ധ ഖുർആാനോ തങ്ങളുടെ രണ്ട് പെൺമക്കളെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ മഹാസൗഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ച മഹാനായ ഒരു സ്വഹാഭിവര്യനുണ്ടല്ലോ മഹാനവർഗലുടെ സ്ഥാന പേരെന്താ രണ്ട് വെളിച്ചങ്ങൾ കിട്ടിയ ആള് രണ്ടു ഒളിവുകളുടെ ആൾ എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അബീബായന ബിത്തങ്ങളുടെ രണ്ട് പെമ്മക്കളെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒരുമിച്ചല്ല സൈനബ് എന്ന് പറയുന്ന മകളെ ആദ്യം കെട്ടിച്ചു കൊടുത്തു അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ ഹയാത്ത് കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ സൈനബ് എന്ന മോള് മരിച്ചു പോയി റലി അള്ളാഹു അൻഹ പിന്നീട് ഈ പുതിയാപ്പണനെ വിട്ടയക്കാൻ അള്ളാന റസൂലിന് ഇഷ്ടമായില്ല അത്രയും ഇഷ്ടമാണ് ഈ മരുമകനോട് ആ മരുമകനെ വീണ്ടും തന്റെ വീട്ടിലെ മരുമകനായി നിലനിർത്തണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചപ്പോൾ മറ്റൊരു പെൺമകളായ ഉമ്മു കുൽസൂം ബി വിറലി അള്ളാഹു അൻഹയെ ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫാൻ തങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് തന്നെ വേളി കഴിച്ചു കൊടുത്തു 
അള്ളാഹുവിന്റെ അനുമതിയും നിർദ്ദേശവും ഇല്ലാതെ അള്ളാഹു അത് അള്ളാന്റെ റസൂൽ അത് ചെയ്യില്ലല്ലോ മഹാനവറുകളുടെ സ്ഥാന പേര് ദുന്നൂറൈനി എന്നായി മുത്തുനബീനിയുടെ നുത്തുഫത്താണ് അവര് രണ്ടുപേരും ഹബീബായ നബിത്തങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് രണ്ടു പെൺകുട്ടികളും അതുകൊണ്ട് അവർ രണ്ടുപേരും വെളിച്ചമാണ് ആ വെളിച്ചത്തെ തൊട്ടാളും വെളിച്ച അവരുടെ കൂടെ ശയിച്ചു എന്നുള്ളതല്ലേ അദ്ദേഹം വെളിച്ചമാവാൻ കാരണം രണ്ട് പ്രകാശങ്ങളുടെ വ്യക്തി എന്ന് മഹാനവറുകൾക്ക് പേര് കിട്ടിയത് അള്ളാഹു ആകുന്ന നൂറിൽ നിന്ന് നൂറ് കത്തിച്ചെടുത്ത മുഹമ്മദ് മുസ്തഫയിൽ നിന്ന് പിറന്ന രണ്ട് നൂറുകളാകുന്ന മക്കളുടെ കൂടെ ശയിച്ചത് കൊണ്ടല്ലേ അദ്ദേഹം നൂറായി തൊട്ടതൊക്കെ നൂറാണ് മജിലിസുന്നൂറ് വെറുതെ അല്ല ഇത് ഏറ്റവും വലിയ നഴമത്താണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിനും അല്ല ലോകത്തൊക്കെ ഒന്ന് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു ഖൈറായ നിലക്ക് നില നിർത്തി തരട്ടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് നൂറായത് എന്നാ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അങ്ങനെ മുത്തുനബിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് മുഴുവനും വെളിച്ചമല്ലേ ബീബായ നബി തങ്ങളുടെ സർഫാക്കപ്പെട്ട ശരീര സദസ്സിൽ ഇരുന്നവർ മുഴുവനും പ്രകാശമല്ലേ ആ ശരീരം സ്പർശിച്ചവർ മുഴുവനും വെളിച്ചങ്ങളല്ലേ നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ മഹാന്മാരായ സ്വഹാബികളെ പറ്റി അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ എന്താ പറഞ്ഞത് സ്വഹാബികൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ എന്തിനോടാണ് ഉദാഹരിച്ചത് എന്റെ അസുഹാബ് മുഴുവനും നക്ഷത്ര തുല്യരാകുന്നു നക്ഷത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിന്റെ പ്രതീകമാണ് നമുക്കറിയാം നക്ഷത്രം വെളിച്ചത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ് എന്തൊരു സൗന്ദര്യമുള്ള വെളിച്ചം അള്ളാഹുവിന്റെ നൂറ് അബീബായ നബിത്തങ്ങളിൽ നിന്ന് പകർന്നെടുത്ത വെളിച്ചത്തിന്റെ പ്രതീകങ്ങളാണ് നക്ഷത്രങ്ങൾ പിന്നെ നക്ഷത്രങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ പിന്നിൽ വേറെയും ചില അസറാറുകൾ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ ഭൗതിക സൗകര്യങ്ങളൊന്നും പുരോഗമിച്ചിട്ടില്ലാത്ത കാലഘട്ടത്തിൽ ആഴക്കടലുകളിൽ ആരെങ്കിലും പെട്ടുപോയാൽ നാലു ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് നോക്കിയാലും ആകാശം ഒരു കുട പോലെ ഇങ്ങനെ മൂടി നിൽക്കുന്നത് കാണും എവിടെയാണ് കര ഏതാണ് ദിക്ക് ഏതാണ് ദിശ എന്നൊന്നും തിരിച്ചറിയാതെ കടലിൽ പോയ ആളുകൾ വിഷമിക്കുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് ഏക മാർഗം തീരം കണ്ടെത്താനുള്ള ഏക വഴി ആകാശത്തിലേക്ക് നോക്കലാണ് ആകാശത്തിലേക്ക് നോക്കിയാൽ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ഗതിവിഗതി കണ്ടാല് കപ്പിത്താനും മനസ്സിലാകും കര ഇന്ന ഭാഗത്താണ് അങ്ങനെ കപ്പൽ ആ ഭാഗത്തെ കടുപ്പിക്കും ജനങ്ങൾ എല്ലാവരും സുരക്ഷിതമായി തീരത്ത് വന്നണയും എന്നതുപോലെ ലലാലത്തിന്റെ ജഹാലത്തിന്റെ ആഴക്കടലിൽ പെട്ട് ലോക സമൂഹം ദിശയറിയാതെ നട്ടം തിരിയുമ്പോൾ വഴികേട് തരത്തിന്റെ ദുർമാർഗത്തിന്റെ വലാലത്തിന്റെ ഇരുട്ടിന്റെ ആഴക്കടലിൽ ലോക സമൂഹം നട്ടം തിരിയുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് ദിശയറിയുന്നില്ല എങ്ങോട്ടാണ് ഏതാണ് രക്ഷാമാർഗം ഏതിലൂടെയാണ് ഞാൻ കൈച്ചിലാവുക എന്ന് തിരിച്ചറിയാതെ വിഷമിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ആളുകൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ ഈ നക്ഷത്രങ്ങളെ പിൻപറ്റിയാൽ അള്ളാഹു ആകുന്ന പടച്ചറമ്പുരാൻ ശാശ്വതമായ സുഖത്തിന്റെ സന്തോഷത്തിന്റെ ശാദ്വല തീരമായി കണക്കാക്കിയ സ്വർഗീയ സുരലോകം എന്ന് പറയുന്ന തീരമുണ്ടല്ലോ ആ തീരത്തിലേക്ക് ചെന്നണയാണ് കടലിൽ പെട്ട ആളുകൾ കരയറിയാതെ വിഷമിക്കുന്ന സമയത്ത് നക്ഷത്രങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് അവര് തീരത്തെത്തി സുരക്ഷിതനാകുന്നതുപോലെ ഉമിയാകുന്ന ഈ ഐഹിക ജീവിതമാകുന്ന നടുക്കടലിൽ പെട്ടുഴലുന്ന ആളുകളെ വിജയത്തിന്റെ ശാശ്വതമായ രക്ഷയുടെ തീരമാകുന്ന സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൈപിടിച്ചാനയിക്കാൻ ലോക സമൂഹത്തിന് പ്രചോദനം നൽകുന്ന വെളിച്ചം നൽകുന്ന വെളിച്ചത്തിന്റെ പ്രതീകങ്ങളാണ് സ്വഹാപത്തെന്നാണ് സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാം പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം അള്ളാഹു ആ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് നമ്മളേക്ക് എത്തിച്ചു തരട്ടെ അഹമ്മദില്ല ഞാനിത് വാടക കാണോ ചോദിക്കാൻ കാരണം എന്താ പറയുക നിങ്ങൾ മദ്രസിന്റെതോ പള്ളിന് വേണേ എനിക്ക് പരിഭവമല്ല ഞാൻ നിന്റെ ചങ്ക് കുട്ടികളും വേണ്ട പള്ളിനി മദ്രസിന്റെ അല്ലേ ഞാനേ സംഭവിച്ചോളാം പക്ഷെ നമ്മൾ കാശ് കൊടുത്ത് വാടക കൊണ്ടുവരുന്ന സാധനം ആകുമ്പോൾ അതിൽ ആവശ്യമുള്ള ഒക്കെ കൊണ്ടുവരണം അതുപോലെ വാചി ഒരു ബാധ്യതയാണത് ഒരു ചെറിയ മോണിറ്റർ ഒന്നും ഒന്നും വരാനില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഇടങ്ങേറ് എത്രയും അറിയെങ്കിൽ ഞാനൊരു ഒരു വലിയ പ്രഭാഷകനല്ല ഞാൻ ചെറിയ പ്രഭാഷകനല്ല ഞാൻ ഒരു ശൈവല്ല പക്ഷെ എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളെ ഞാൻ രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ എന്റെ മുത്താലിമികൾക്ക് ചില്ലി കൊടുക്കണ ആളാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് രാത്രി ഇങ്ങനെ മതിലിസുന്നൂറിനും പരിപാടിക്കൊക്കെ പോണ ആളാണ് ഇങ്ങനെ നിയന്ത്രണം ഇല്ലാതെ ഞാൻ ഒച്ചട്ടിട്ട് എന്താ ഈ അവസാന റമലാ മാസത്തിൽ എന്റെ സൗണ്ട് ഫുള്ളാണ് പോയി എന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ കൂടെ ഉണ്ടവരോട് ചോദിച്ചു നോക്കും താങ്കൾ പാപ്പാട് ചോദിച്ചറിയാം റമലാം പതിനൊന
സർജറി നടത്തേണ്ടി വന്നു ഡോക്ടറുടെ ശക്തമായ നിർദ്ദേശമാണ് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്ത് സംസാരിക്കരുത് സ്വന്തം സംവിധാനങ്ങൾ ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾ വർത്തമാനം പറയരുത് അടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു എന്നിട്ട് ഞാൻ ബദലീങ്ങളെ സംസല്യ എന്ന് കരുതി ഉമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അവറുകളും കുഞ്ഞിപ്പാക്കെ വിളിച്ചപ്പോ ആ ഒരു പരിചയത്തിന്റെ പേരിൽ വന്നു ഈ പറയാനും തയ്യാറാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ റിസ്ക് എടുക്കാനും തയ്യാറാണ് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യരുത് കാരണം ആര് ഒരു പ്രഭാഷകന്മാരും ചെയ്യും ഒരു ചെറിയ മോണിറ്റർ കൊടുന്നു വെച്ചില്ലെങ്കിൽ അതിനെ ബുദ്ധിമുട്ട് പ്രസംഗിക്കണോ ഉൽക്കാർ എനിക്ക് അവരോട് വെറുപ്പില്ല അള്ളാഹു അവർക്ക് നമുക്കൊക്കെ പറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ ആമി അവരെ സെറ്റിന് അല്ല ഗുണവും പറക്കത്തും കൊടുക്കട്ടെ ആമി എനിക്ക് അവരോട് പരിചയമല്ല എനിക്ക് ആ കുട്ടികളെ പരിചയമല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് പരിഭവവും പരാതിയും പറയല്ല പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യരുത് പ്രിയമുള്ളവരെ അങ്ങനെ ആ വെളിച്ചങ്ങളാകുന്ന മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്ത് അവരെ ആര് പിൻപറ്റിയാലും അവരെല്ലാവരും വെളിച്ചത്തിൽ എത്തിപ്പെടും അവരെല്ലാവരും രക്ഷയുടെ തീരത്ത് ചെന്നണയും അലഹമില്ല ഏത് സഹാബികളെ സ്നേഹിച്ചാലും വേണ്ടില്ല ഏത് സഹാബികളെ മധുഹ ചെയ്താലും വേണ്ടില്ല ഏത് സഹാബത്തിന് അനുദാപനം ചെയ്താലും വേണ്ടില്ല ഇൻഷാല നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാം അപ്പൊ പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ചെറിയൊരു സംശയം എന്നാ പിന്നെ ബദിരീങ്ങളെ പേരെന്നെ പറയണോ ഉഹദീങ്ങളെ പേരും പറയാലോ ഹന്തക്കൈങ്ങളുണ്ട് ഹൈബരീങ്ങളുണ്ട് തബൂക്കിയങ്ങളുണ്ട് ഹുനേനീങ്ങൾ എല്ലാവരും മഹാന്മാര ഒരൊക്കെ പറക്കത്തുണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മളെ സദസ്സിനെ കബൂലാക്കട്ടെ ആമി ഒരുപാട് ഒരുപാട് പ്രായം ചെന്ന ഉപ്പാരും ഒരുപാട് ഉമ്മാരൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് അള്ളാഹു അവർക്കൊക്കെ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ ആമി ഈ സദസ്സിൽ പ്രയാസവും രോഗങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടും അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബദിരീങ്ങളുടെ പറക്കത്തുണ്ട് അള്ളാഹു അവർക്കൊക്കെ ശിഫ കൊടുക്കട്ടെ ആമി സാമ്പത്തികമോ ശാരീരികമോ കുടുംബപരമോ ആയ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കൊക്കെ അള്ളാഹു അതിൽ നിന്ന് ശാശ്വതമായ മോചനം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അതിനാണ് നമ്മൾ ഈ പരിപാടി വെച്ചത് ബദിരീങ്ങളെ തവസുല ചെയ്ത് ദ്വാ ചെയ്യാൻ അവരതിന് പോകുന്നവരാണ് അവർ മഹാന്മാരാണ് അവരാരാ ബാഹുവെ അവരെ വറുക്കത്തുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഈമാൻ സലാമത്താക്കണേ റോബി ഈമാനിന് ഭീഷണി നേരിടുന്ന കാലഘട്ടമാണ് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം ഒരുപാട് ദുരന്തങ്ങളും ഒരുപാട് പരീക്ഷണങ്ങളും അടിക്കടി അരങ്ങ് തകർക്കപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ രംഗപ്രവേശം ചെയ്യുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് വിഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ട് അവരിൽ ഒന്ന് യുക്തിവാദികളാണ് പിന്നൊന്ന് നിരീശ്വരവാദികളാണ് ഇവരെയൊക്കെ പരിപാടി എന്താണെന്നറിയോ ദൈവം ഇല്ല എന്നുള്ള ഞങ്ങളുടെ വാദഗതി സത്യമാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്നതാണ് ഈ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളൊക്കെ എന്ന് ഉള്ളിലൂടെ പ്രചരിപ്പിച്ച് ആളുകളുടെ ആളുകളെ ബ്രെയിൻ വാഷ് നടത്തി വിദ്യാർത്ഥികളെയും വിദ്യാസമ്പന്നരായ ആളുകളെയൊക്കെ സമീപിച്ച് അവരുടെ ബുദ്ധി മസ്തിഷ്ക പ്രക്ഷാളനം നടത്തി ആൾക്കാരെ പിന്തിരിപ്പിക്കാനുള്ള ഹീനമായ ശ്രമം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാല അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഈമാനെ കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ അവിടെ വയനാട്ടില് മല ഇടിഞ്ഞ സമയത്ത് അമ്പലവും തകർന്നു പള്ളിയും തകർന്നു അമ്പലത്തിൽ ആരാധിക്കുന്ന ഹിന്ദുക്കളിലും സത്യമല്ല പള്ളിയിൽ ആരാധിക്കുന്ന മുസ്ലിങ്ങളിലും സത്യമല്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു മതവും സത്യമല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പള്ളികളെ രക്ഷപ്പെടുത്തേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം ദൈവത്തിനില്ലേ അവൻ അത് ചെയ്തില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞത് കേവലം ഒരു മിഥ്യാധാരണയാണ് വലിച്ചെറിയൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വാട്സപ്പിലും ഫേസ്ബുക്കിലും ആശ അള്ള സോഷ്യൽ മീഡിയകളിലൊക്കെ ഉറഞ്ഞു തുള്ളുകയാണ് കോമരന്മാർ സാധാരണക്കാരായ കുട്ടികളല്ലേ ഇതിങ്ങനെ വായിക്കുമ്പോൾ അറിയുമ്പോഴും അതിലൊക്കെ ഇത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്ന് ചെറിയ ഒരു സംശയം വന്നാൽ തന്നെ മാഷ അള്ളാ ഈമാൻ തകർന്ന് തരിപ്പണായി പോയില്ലേ വളരെ പേടിക്കണം അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തു രക്ഷിക്കട്ടെ അതെ പേടിക്കാനുള്ളു സഹോദര ഭൗതികമായിട്ട് ഒരുപാട് ഉണ്ടായിട്ടെന്താ ഈമാൻ ഇല്ലാതെ വളരെ പേടിക്കണം ഇവരൊക്കെ വിചാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പള്ളിയും അമ്പലൊന്നും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരാൾ അള്ളാഹു നാട്ടിൽ ഒരു മുസീബത്ത് ഇറക്കാൻ വിചാരിച്ചാല് അവിടെ പിന്നെ പള്ളി അമ്പലം ഹിന്ദു മുസ്ലിം ചെറുത് വലത് ആണ് പെണ്ണ് എന്നുള്ള നോട്ടൊന്നും ഉണ്ടാവൂല അക്രമികളായ ആളുകളെ മാത്രമായിരിക്കില്ല അത് പിടികൂടുക എല്ലാവർക്കും പൊതുവായിട്ട് ബാധിക്കും നൂഹ് നബി അലഹി സലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ വലിയ പ്രളയം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിലേറെ വലിയൊരു പ്രളയം ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ലേ ഉണ്ടാവൂല ലോകം മുഴുവനും വെള്ളത്തില ഒരു പ്രദേശം മാത്രല്ല ആ ജലപ്രളയം എന്തിനിറക്കി നൂഹ് നബിയുടെ പ്രതിയോഗികളെ
കഴബ തകർന്നത് നോഹി നബിയുടെ തൂഫാനിലാണ് ആ കഴബയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദുന ഖലീൽ അല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സലാം പുനരുദ്ധരിച്ചത് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് ഒരു പരീക്ഷ നടക്കുമ്പോൾ ഇന്നത് തകർക്കണം ഇന്നത് സംരക്ഷിക്കണം എന്നുള്ളത് യുക്തിവാദിയുടെ നിരീശ്വരവാദിയുടെ സമ്മതത്തിന് കാത്തുക്കേണ്ട ആവശ്യമല്ല അത് അള്ളാഹു നിഷ്ഠ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രതിഭാസങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത് ദൈവം ഇല്ല എന്നുള്ളതിനല്ല തെളിവ് ദൈവം ഹയാത്തോടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിന് തെളിവാ ദൈവം ഉണ്ട് എന്നുള്ള തെളിവാ എന്താ എല്ലാ മലയും ഇടിയാത്തത് എന്താ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും വെള്ളം പൊന്താത്തത് അത് ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ ചില പരീക്ഷണങ്ങൾ ഇലാഹായ തമ്പുരാൻ കണക്കാക്കും അത് അവൻ ചെയ്യും അതിൽ കൈ കടത്താൻ പടപ്പുകൾക്ക് അധികാരമില്ല എന്തിനാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന ചോദ്യം അത് പണ്ട് മുതലേ അള്ളാഹു ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ പിന്നിൽ മഹാന്മാര് നമ്മ പഠിപ്പിച്ച തത്വം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന്റെ മലയാളത്തിൽ അതിന് പറയാൻ പറ്റിയൊരു ഉദാഹരണം ചേറൽ എന്ന് പറയും ചേറുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോ ഈ നെല്ലൊക്കെ മുറത്തിലിട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഉമ്മമാര് ചേറിയിരുന്നത് കണ്ടില്ലേ ആ ചേറുന്നത് എന്തിനാണ് മണി അതിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാനും പതിരുകളും പൊടിതോളുകളും പാറിപ്പോവാനും കാരണം സ്വർഗത്തിലേക്ക് ആള് തേഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നരകത്തിലാണെങ്കിൽ ഇഷ്ടം പോലെ ഇനി കപ്പാസിറ്റിയും ഉണ്ട് സ്വർഗത്തിലേക്ക് അരിച്ചു പൊറുക്കി നല്ലോണം കനമുള്ള കാമ്പുള്ള മണികൾ മാത്രം മതി ബാക്കിയുള്ളവനൊക്കെ പോട്ടെ എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ തന്നെയാണ് അള്ള ഇടക്കിടക്ക് ചേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൽ അടി ഉറച്ചു നിൽക്കാനുള്ള സ്ഥൈര്യം ഉണ്ടാവണം അള്ളാഹു ബദ്രീങ്ങൾ വറുക്കത്തൂണ് നമുക്കത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അവിടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ സ്വർഗത്തിൽ അള്ളാഹു ആളുകളെ മുഴുവനും പ്രവേശിപ്പിച്ചിട്ട് സ്വർഗത്തോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഇനി എവിടെങ്കിലും വല്ല ഒഴിവുണ്ടോന്ന് ആ പടച്ചോനെ ആ തെക്കേ മൂലയിൽ ഇത്തിരി കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് പേരെയും കൂടി അങ്ങോട്ട് വിട്ടോ എന്ന് സ്വർഗം പറയുമെന്ന് എവിടെയെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് തെളിയിക്കാൻ കഴിയോ ഇല്ല നരമറിച്ച് കുറ്റവാളികളെ മുഴുവനും നരകത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിയപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു റബുൽ ഇസ്സത്ത് നരകത്തിനോട് ചോദിക്കും വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലുണ്ട് ഹലിം തല എത്തി നിന്റെ പള്ള നിറഞ്ഞോ നരകമേ പത്തക്കോലു നരകം മറുപടി പറയും ഇനിയും വരാനുണ്ടെങ്കിൽ വരട്ടെ ഇനിയുണ്ടെങ്കിൽ പോന്നോട്ടെ ഇഷ്ടം പോലെ ഇടം ഇനിയും ആളുകളെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ എന്നിൽ ഉണ്ടെന്ന് നരകം പറയുമെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ നരകത്തിന്റെ മുകളിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട ഒരു പാലമുണ്ട് അതിനാണ് സിറാത്ത് എന്ന് പറയുക ആ പാലത്തിന്റെ നീളമേതാ ഇന്ന് നമ്മൾ അറിയുന്ന പാലങ്ങളിൽ വെച്ച് വലിയ പാലം അങ്ങ് തമിഴ്നാട്ടിലെ രാമേശ്വരത്തുള്ള പാമ്പം പാലം മൂന്നോ നാല് കിലോമീറ്റർ ഒക്കെ നീളുണ്ടെന്ന് ഭയങ്കര സംഭവമാണ് ടൂറിസ്റ്റുകളൊക്കെ ലോകത്തിന്റെ നാനാ ദിക്കുകളിൽ നിന്ന് വരിക പാലം കാണാൻ അതൊന്നും ഒരു ശയ്യൂ അല്ല നരകത്തിന്റെ മുകളിലുള്ള പാലത്തിന്റെ ദൈർഘ്യം മൂവായിരം വർഷത്തെ വഴിദൂരമാണ് അൽഫാമിന് സുഴോത് ആയിരം വർഷം കയറ്റം അൽഫാമിൻ ഇസ്തിവ ആയിരം വർഷം സമനിരപ്പ് അൽഫാമിൻ ഹുബോത്ത് ആയിരം വർഷം ഇറക്കം ഇങ്ങനെയുള്ള മൂവായിരം വർഷക്കാലം സാധാരണഗതിയിൽ സഞ്ചരിച്ചാൽ എത്താൻ എത്ര ദൂരം വേണോ അത്രയും ദൂരമുള്ള ഒരു പാലമാണ് നരകത്തിന്റെ മുകളിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടതെന്ന് വരുമ്പോൾ അതിന്റെ അടിയിലുള്ള നരകത്തിന്റെ കപ്പാസിറ്റി എത്ര ഇന്ന് മകരിബ് നിസ്കരിച്ചതിന് ശേഷം ഏഴുവട്ടം ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഓർക്കൂ ഇല്ലെങ്കിൽ നാളെ സുബഹിക്കും നാളെ മകരിബിനും ഏഴു വീതം വട്ടം ചൊല്ലൂ അള്ളാഹുന്ന നരകത്തിൽ നിന്ന് കാക്കണേ നരകത്തിൽ നിന്ന് കാക്കണേ എന്ന് സുബിഹിക്ക് ശേഷവും മകരിബിന് ശേഷവും ഏഴു വീതം വട്ടൽ ചെല്ലൽ സുന്നത്തുണ്ട് തീർന്നില്ല നിസ്കാരി നിസ്കരിക്കാത്തവന് നേരാം വണ്ണം നിസ്കാരത്തിന്റെ കാര്യമൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോളി അലൈമെന്റ് തെറ്റിക്കിടക്കുന്നതൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്കപ്പ് ചെയ്ത് ശരിയാക്കിക്കോളി കാരണം പരീക്ഷണങ്ങള് കേ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിൽ ആദ്യം എത്തി ഇന്ത്യ ഇന്ന് പിന്നെ കേരളത്തിലെത്തി തെക്കൻ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ മധ്യ കേരളത്തിലെത്തി മലപ്പുറം ജില്ലയിലും എത്തി അള്ളാഹു നമ്മളെയും നാടുകളെയും കാത്തു രക്ഷിക്കട്ടെ അടുത്ത കാലഘട്ടത്തിൽ എവിടെ എന്ത് നടക്കുമെന്ന് ആർക്കും പ്രവചിക്കാൻ കഴിയാത്ത രൂപത്തിൽ ഒരു ശാസ്ത്രീയ സംവിധാനത്തിനോ ഒരു പട്ടാളക്കാരനോ ഒരു പടക്കോപ്പിനോ തടയാൻ കഴിയാത്ത നിലക്ക് അള്ളാഹു നടത്തേണ്ടതൊക്കെ നടത്തും അത് നടത്തി കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നിട്ട് തെരഞ്ഞു വെക്കാൻ ചിലപ്പോ പട്ടാളക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതിനപ്പുറൊന്നും ആർക്കും ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ട മോമിനിയങ്ങളെ അള്ളാഹുവിലേക്കുള്ള ഒരു തിരിച്ചു പോക്കല്ലാതെ രക്ഷയില്ല നേരത്തിന് നിസ്കരിക്കാത്തോലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് റെഡി ആക്കി കാളി അതിനുള്ള മുന്നറിയിപ്പുകളാണ്
പിന്നെ അതിനെ അടക്കണ്ടാവൂല വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും അത് അവസാനത്തൊരു വൻ ദുരന്തത്തിലേക്കുള്ള സൂചനയുമായിരിക്കും അപ്പൊ ഏറ്റവും നല്ലത് അള്ളാഹു ഇല്ല എന്നങ്ങട് പറയലല്ല ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിന് തെളിവായതൊക്കെ എന്നിട്ട് അവനിലേക്ക് തിരിച്ച് തിരിച്ചു പോക്ക് നടത്തുക അങ്ങനെ നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് നരകത്തിന്റെ അഴതാബ് അതിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ കാക്കണേ എന്ന് ബോധ മനസ്സോടുകൂടി പറഞ്ഞിട്ട് വേണം അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ടു ഭാഗത്തേക്കും സലാം വിട്ടാൻ അവിടെയൊക്കെ നരകത്ത് തൊട്ട് അള്ളാഹുവോട് നമ്മൾ കാവലപേക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മളെ മനസ്സിൽ ചിലപ്പോൾ ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് മാത്രം അത്രയും ഭീകരമാണ് നരകം ആ നരകത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിയപ്പെടുന്ന മനുഷ്യന്മാരില്ലേ പ്രിയപ്പെട്ട മോമിനീങ്ങളെ ആ നരകത്തിന്റെ ആ ഭീകരമായ ആ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ അള്ളാഹു റബുൽ ഇസത്ത് മനുഷ്യ സമൂഹത്തെ ഉത്ബോധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഇടക്കിടക്ക് ചില ചേറലുകൾ നടത്തും പാറിപ്പോകുന്ന പതിരുകളൊക്കെ പോട്ടെ അത് കോഴികൾ കൊത്തിപ്പെറുക്കുന്നത് പോലെ നരകം അവരെ അങ്ങോട്ട് സ്വീകരിച്ചോളൂ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അകക്കാമ്പുള്ള മണികളെ മാത്രം സ്വർഗത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിടുകയും ചെയ്യാമെന്ന് അള്ളാഹു തീരുമാനിച്ചു കാണും അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ദുരന്തങ്ങൾ നടക്കുന്നത് റബ്ബിനം മറന്നു പോണ്ട പടച്ചറബിനെ ധിക്കരിച്ചു പോണ്ട അള്ളാഹു നമ്മളെയൊക്കെ ഹക്കിന്റെ അഹ്ലുകാരിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാവട്ടെ മുമിനീങ്ങളെ സ്വഹാബികളിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും പ്രമുഖരാണ് ബദിരീങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് ആ ബദിരീങ്ങളെ തന്നെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ മോശക്കാരായിട്ടല്ല ബദിരീങ്ങളുടെ മഹത്വം നിങ്ങൾക്ക് അറിയണമെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ കിതാബായ ഖുർആാനു ഷരീഫ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് രണ്ടാമത് സ്ഥാനമുള്ള വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥമാകുന്ന സ്വഹീഹുൽ ബുഖാരി അതിലെ കിതാബുൽ മഗാസി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അധ്യായം ആ അധ്യായത്തിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കാണാൻ കഴിയും ഒരു ഹദീസ് നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളും ജിബിരി അലഹി സ്വലാമും തമ്മിൽ നടത്തിയ ഒരു ചർച്ച ആ ചർച്ചയിൽ മുത്തി നബി ജിബിരി അലഹി സ്വലാം ജിബിരി അലഹി സ്വലാമു നബിസ്വല്ലാ അലഹി സ്വലാമ തങ്ങളോട് ചോദിച്ചു ബദർഷുഹതാക്കളെ പറ്റി എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ കണക്കാക്കുന്നത് നബിയെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലത ജിബിരി അലഹി സ്വലാമിനോട് മറുപടി പറഞ്ഞു ജനങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠതയുള്ളവരാണ് അവർ അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെയാണ് ബദിരീങ്ങൾക്ക് ഇസ്ലാമ് നൽകുന്ന സ്ഥാനം അപ്പൊ പിന്നെ അടുത്ത ചോദ്യം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബദറിൽ പങ്കെടുത്ത മലക്കുകൾ ഉണ്ടല്ലോ മഹാന്മാരായ മലക്കുകൾ ജിബിരി അലഹി സ്വലാമിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ബദറിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അവരോ അപ്പോഴേക്ക് മറുപടി വന്നു അവർ മലക്കുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠതയും മഹത്വവും ഉള്ളവരാണ് ഉമ്മത്ത് മുഹമ്മദിയയിൽ വെച്ച് അല്ല മനുഷ്യരിൽ വെച്ച് അംബിയാ മുസ്ലിങ്ങളെ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഏറ്റവും സ്ഥാനമുള്ളവർ മഹാന്മാരായ സാദാത്തുന ശുഹദ ഉൽ ബദ്രീൻ മലായിക്കത്തില് കോടാന കോടി മലക്കുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും മഹത്വമുള്ള മലക്കുകൾ ആരാൻ ചോദിച്ചാൽ സംശയിക്കേണ്ട ബദിരീങ്ങളായ മലക്കുകൾ മനുഷ്യരിലും ബദിരീങ്ങളുണ്ട് മലക്കുകളിലും ബദിരീങ്ങളും ഈ മഹാന്മാരായ ബദിരീങ്ങൾക്കാണ് ഇസ്ലാമിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അവരെ പറയുന്നത് പിന്നെ എന്നാ അപ്പൊ അവരെ പറ്റി ഇങ്ങനെ പേരിങ്ങനെ ചെല്ലി പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ എന്താ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഗുണം എന്നൊരു ചോദ്യം അതും കൂടി പറഞ്ഞാൽ മജിലിസുന്നൂർ എന്തിനാ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ബദിരീങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ സ്ഥാനത്തുള്ളവരായി മാറിയത് ബദിരീങ്ങൾ ആ പദവിയിലെത്തിയത് ഹബീബായ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ്മ തങ്ങളാകുന്ന പ്രകാശത്തിന്റെ മുന്നിൽ ഇരുന്ന് അതിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് വെളിച്ചം കത്തിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട ആണല്ലോ അതെ എങ്കിൽ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ്മ തങ്ങളിൽ നിന്ന് ആ നൂറിനെ പകർന്നെടുത്തു എന്നതാണ് ബദിരീങ്ങളിൽ വെളിച്ചം നിക്ഷേപിക്കപ്പെടാൻ കാരണമെങ്കിൽ അതിന് ബദിരീങ്ങൾ ചെയ്ത പണി എന്താ സൂറത്തുൽ ബക്കറയിൽ കാണാം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് സുഹാബത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു കാലത്ത് റാഴിനായ റസൂൽ അള്ളാ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അവയെ ഞങ്ങളെ കാര്യം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ എന്ന് സദസ്സിലിരിക്കുമ്പോഴേ ഇവിടെ എന്റെ ഈ പാവത്തിനൊന്ന് നോക്കണേ പക്ഷേ അത് ജൂതന്മാര് ദുരുപയോഗം ചെയ്തപ്പോൾ അള്ളാഹു താല മുഹ്മിനിയങ്ങളോടായി കൽപ്പിച്ചു ലാത്തോലോ റാഴിന ഇനി മുതൽ നിങ്ങൾ റാഴിന എന്ന് പറയരുതേ അതിന് ജൂതന്മാര് ദിയാർത്ഥം കൽപ്പിച്ച് അതിനൊരു മോശപ്പെട്ട അർത്ഥം വെച്ച് റസൂർ അള്ളാഹു ഒരു കളിയാക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ഇനി മുതൽ നിങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി അള്ളാഹിന്റെ റസൂലെ ഞങ്ങൾ ഒന്
അവരുടെ മുഖത്തിന്റെ നേരെ ഒരു ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ടായാൽ നിബിത്തങ്ങളിൽ നിന്ന് ആ നൂറ് അവരിലേക്ക് പകർന്നു നൽകപ്പെടും ഒരാറ്റ നോട്ടം നോക്കിയാൽ തന്നെ എല്ലാ ഇരുട്ടുകളും കൽബിൽ നിന്ന് പമ്പ കടന്നുകൊണ്ട് തൽസ്ഥാനത്ത് വെളിച്ചം നിക്ഷേപിക്കപ്പെടും ചെറിയൊരു ഉദാഹരണം പറയാം അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ദീന് വാങ്ങാനോ ശരീരത്ത് വാങ്ങാനോ തരീക്കത്ത് വാങ്ങാനോ ഒന്നും പോയ ആളായിരുന്നില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഥ പറയായിരുന്നല്ലോ ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് റസൂർലാനെ കൊല്ലാൻ പോയതാ ഖത്താബിന്റെ മകൻ ഉമർ കടുത്ത ശത്രുവായിരുന്നു റസൂർ അള്ളാന്റെ വാള് എടുത്തിട്ട് ഭീകരാന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിച്ചു പോണ വഴിയിലൊക്കെ ജഗ പുക ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കൊല്ലും ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വാളും ചുഴറ്റി ഇങ്ങനെ പോവാ മുത്തുനബിയും അല്പം സ്വഹാബികളും ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു ഈ പാവപ്പെട്ട സ്വഹാബികളാണെങ്കിൽ അടിമ വംശജര ഫക്കീറന്മാരാണ് അവർ ഈ വരവ് കണ്ട പാകം എപ്രാളത്തിൽ അള്ളാന്റെ ഹബീബെ ഉമ്മർ വരുന്നുണ്ട് വന്നാൽ എന്താ സംഭവിക്കാന്ന് അവർക്കറിയാം അവർക്ക് ശരി അവരുടെ ശരീരം എഞ്ചിഞ്ചായി മുറിക്കപ്പെട്ടാലും അവർക്ക് പ്രശ്നമല്ല ഈ ഹബീബിന്റെ ശരീരത്തിന് ഒരു രോമത്തിന് പോലും പോറലേൽക്കരുത് എന്നതാണ് അവരുടെ വാശി പക്ഷേ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനുണ്ടോ വല്ല പേടിയും മുത്തുനബി പറഞ്ഞു വരട്ടെ വരട്ടെ വരാത്തതാ പ്രശ്നം വരാത്തതാ പ്രശ്നം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരമാകും മഹാനായ ഉമർ അന്ന് പക്ഷേ മുഷരിക്കാണ് സുറുള്ളയെ വധിക്കാൻ വാള് മൂർച്ച കൂട്ടി സ്വപ്നം കണ്ട് നൂറ് ഒട്ടകം സമ്മാനം കിട്ടുമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ കടന്നു വന്ന ഉമർ പക്ഷേ അബീബായ നബിത്തങ്ങളുടെ അരികിലെത്തിയപ്പോൾ ഉമറിന്റെ മുഖവും മുത്തുനബിയുടെ മുഖവും തമ്മിൽ ഒരേ ദിശയിലായപ്പോ അതാണ് മുഖാമുഖം ഒറിജിനൽ മുഖാമുഖം അതാണ് ആ മുഖാമുഖം അവർ തമ്മ അങ്ങോട്ട് ചേർന്ന സമയത്ത് അവിടെ നിന്ന് ഒരു കരണ്ട് ഒരു വൈദ്യുതി ഇങ്ങോട്ട് പ്രവഹിച്ചു അത് ഉമറിന്റെ മുഖത്ത് പതിച്ചു നേരെ കൽബിൽ ചെന്നു ആ സമയത്ത് കൽബിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ലാത്തയും ഉസയും ഹുബുൽ ആലയും മനാത്തയും ഒക്കെ ആയിരുന്നു പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു റസൂറുള്ള ജനിച്ചപ്പ ബിംബങ്ങളൊക്കെ തലകുത്തി വീണില്ലേ അതേമാതിരി ആരുടെ ഉള്ളിലാണോ റസൂറുള്ള ജനിക്കുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ ഉള്ള ബിംബങ്ങളൊക്കെ തലകുത്തി വീണും അള്ളാഹു നമ്മുടെ കൽബ് ശുദ്ധിയാക്കി തരട്ടെ ഉമറിന്റെ കൽബലിൽ ആത്തെ ഉസയൊക്കെ തലകുത്തി വീണോ അവിടെ അപ്പഴാ മുഹമ്മദ് ജനിച്ചത് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലാം അതോടുകൂടി ആ സ്ഥലത്തുള്ള ഇരുട്ടുകളൊക്കെ നീങ്ങി വെളിച്ചമായി അപ്പഴാ മൂപ്പര് കണ്ണ് തുറക്കണത് കൈ വിറച്ചു പോയി ആരോഗ്യ ദൃഢകാത്രനാണ് വീരനാണ് ശൂരനാണ് പക്ഷെ തളർന്നു പോയി വാള് നിലത്തു വീണു കാല് കൊഴഞ്ഞു അവിടെ കുത്തിരുന്നു എന്നിട്ടൊന്ന് ശരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയപ്പോ അറിയാതെ കൈ നീട്ടി അഷഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാഹദു അന്നക്ക റസൂറുള്ള മുത്തനബി എങ്ങളെന്നെയാണ് അള്ളാന്റെ റസൂല് ഒന്ന് ഒരക്ഷരം പറഞ്ഞു എന്നെ പോലെ ഇങ്ങനെ തൊള്ള തൊണ്ട കീറി വയള് പറയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇന്ന് വയളോട് വയള ഹിതായത്ത് കുറവാണ് അള്ളാഹു നമ്മളൊക്കെ ഹിതായത്താക്കി തരട്ടെ അമ്പിയാക്കളൊന്നും ഒരു വയളും പറയേണ്ടി വന്നില്ല ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു നോട്ടം നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോഴേക്ക് തന്നെ ഹിതായത്ത് അങ്ങോട്ട് നിറഞ്ഞു പോകും ആ നൂറാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് അള്ളാന്റെ അടുത്ത് കിട്ടിയ നൂറാണ് അത് ഉമറിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പകർന്നത് ഈ നോട്ടം കൊണ്ട അതാണ് ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങളെ ഒന്ന് നോക്കണേ ഹബീബേ ആ നോട്ടം കൊണ്ട് അവർക്ക് വെളിച്ചം കിട്ടി ഇനി നമ്മള് അവരെ നോക്കണം എങ്ങനെ നോക്കണം അള്ളാഹു ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ നോക്കണം ഓ മനുഷ്യരെ ഓ സത്യവിശ്വാസികളെ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ തക്കുവ ചെയ്ത് ജീവിക്കണം അത് പോരെ എന്ന് ചിലർ ചോദിക്കും നേരത്തെ നിസ്കരിച്ച് നോമ്പ് പോയിട്ട് സക്കാത്തുർത്ത് ഹജ്ജ് ചെയ്ത് ഏയ് പോരാ അത് പോര മുസ്ലിം ആവാൻ സുന്നത്ത് ജമാത്ത് സ്വീകരിക്കണം അതാണ് സച്ചരിതരായ സൽഗുണ സമ്പന്നരായ ആളുകളുടെ കൂടെ നിങ്ങൾ ഇരിക്കണം അങ്ങനെ ഇരുന്നാൽ എന്താ ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് മുത്തുനബിന്റെ കൂടെ ഇരുന്നപ്പോ കിട്ടിയ വെളിച്ചം നമുക്കും കിട്ടും അതിന് പതിരിയങ്ങൾ ഒന്ന് കിട്ടാനില്ലല്ലോ അങ്ങനെ കിട്ടണ്ട അവരുടെ ആത്മീയമായ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായാൽ മതി അവരെ നമ്മൾ മുന്നിൽ ഇരിക്കുന്നതായി നമ്മൾ ചിത്രീകരിച്ചാൽ മതി കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ നിങ്ങളെ കകയിൽ ഒരു ഏഴ് തരും ഇങ്ങനെ 
സെറ്റിൻ്റെ ആളാ നിങ്ങൾ അതെ സംഘാടകനാലേ കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ അവിടെ നിങ്ങൾ മാറി എന്നുള്ള അപ്പോ ഈ മഹാന്മാരുടെ പേര് നമ്മളിങ്ങനെ ചെല്ലുമ്പോ നമ്മൾ അവരുടെ മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ കാണുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ വിളക്കത്തിരിക്കണ മാതിരിയായി അങ്ങനെ വിളക്കത്തിരിക്കുമ്പോ വെളിച്ചമ്മ കിട്ടും ഈ പൊന്നാനി വിളക്കത്തിരിക്കാന്ന് കേട്ടില്ല നിങ്ങള് പൊന്നാനി പള്ളിയിൽ പണ്ട് കാലത്ത് ഏറ്റവും വലിയ ബിരുദം അവിടെ നിന്നാ കിട്ടുക മഹദൂമി പണ്ഡിതന്മാർ വല്ല നൂറാനീയത്തിന്റെ പ്രതീകങ്ങളായ ഒരു കാലത്ത് കേരളത്തിൽ വെളിച്ചം പകർന്നത് അവരാഹു ആ മഹാന്മാര് ദർശ എടുത്തിയ പുന്നാ പൊന്നാനി പള്ളിയില് മുത്താലിമീങ്ങള് ചെന്ന് ഇങ്ങനെ കുത്തരുക്കും അപ്പൊ അവിടെ ഒരു വെളിച്ചം ഉണ്ടാവും വിളക്ക് ആ വിളക്കത്ത് അവർ കുത്തിരുന്നാൽ അവർക്ക് ആ വെളിച്ചം കിട്ടിയെന്ന് അതായത് വിളക്കത്തിരുന്നവർക്ക് വെളിച്ചം കിട്ടും ലോകത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ വിളക്കാരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ സിറാജും മുനീറായ പ്രകാശഗോപുരമായ മുഹമ്മദ് ഖുർആാൻ സാക്ഷിയാണ് പണ്ടൊരു കവി പറഞ്ഞ മാതിരി എല്ലാവരും ഖുർആാൻ പാരായണം ചെയ്യുന്നു ഖുർആൻ ആണെങ്കിൽ റസൂർ ഉള്ളാന പാരായണം ചെയ്യുന്നു അതാണ് ശരി ഖുർആൻ റസൂർ ഉള്ളാന മനസ്സിലാക്കി തരാ ചെയ്യുന്നത് ആ മുത്തുനബിയെ പറ്റി ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് സിറാജു മുനീർ എന്ന ആ വെളിച്ചത്തിന്റെ മുന്നിലിരുന്ന വിളക്കുകളാണ് നക്ഷത്രങ്ങൾ എന്റെ സ്വഹാബത്തൊക്കെ നക്ഷത്രങ്ങളാണ് അപ്പൊ ആ വിളക്ക് നിന്ന് വെളിച്ചം കിട്ടി ഇനി ആ നക്ഷത്രങ്ങളായ സുഹാബികളുടെ മുന്നിൽ നമ്മൾ കുത്തിരിക്കുക എങ്ങനെ പ്രതീകാത്മകമായി അവരെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ കാണുകയാണ് അവരെ പേര് ഇങ്ങനെ ചെല്ലണ സമയത്ത് ആ വറക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ കൽബിൽക്ക് ആ കൂനുവും നിങ്ങൾ സത്യസന്ധരുടെ കൂടെ കുത്തിരുന്നോളിയും ഈ കൂടെ കുത്തിരിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ ചിലർ എന്താ വിചാരിച്ചെന്നറിയോ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തൊട്ടുരുമി കുത്തിരിക്കലാണ് അങ്ങനെ ഇരിക്കണിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് കൂടെ ആവണമെന്നില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഞാനിവിടുന്ന് കൊളത്തൂരുന്ന് കോഴിക്കോട് ഒരു ബസ് കയറി ഉദാഹരണം അല്ലെങ്കിൽ പെരിന്തല മണ്ണക്ക് ഒരു ബസ് കയറി ആ ബസ്സില് ഞാൻ രണ്ടാളുകൾ ഇരിക്കുന്ന സീറ്റാ ഇപ്പത്തെ സീറ്റൊക്കെ വളരെ ചെറിയ സീറ്റ് കൂടെ ആയിരിക്കും അതിൽ സാമാന്യം തടിയുള്ള ഒരാൾ ഇരിക്കുന്നു ഞാൻ അതിന് പുറത്തിരുന്നു ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുക എന്റെ ശരീരത്തിന്റെ അടി മുതൽ മുടി വരെ അയാളുടെ ശരീരമായിട്ട് തൊട്ടൊരുമയിട്ടുണ്ടാവും ഉറപ്പല്ലേ ചേർന്നിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പുറത്തേക്ക് വീണു പോവും ചെറിയ സീറ്റാണ് ഞാൻ അയാളെ കൂടെയാണ് പിരിക്കണത് പക്ഷെ അയാളെ പേരെന്താ എനിക്കറിയില്ല അയാളുടെ മതം ഏതാ എനിക്കറിയില്ല അയാളുടെ വിവാഹിതനാണോ അവിവാഹിതനാണോ അറിയില്ല അയാൾ ഊമയാണോ അല്ല സംസാര ശേഷി ഉണ്ടോ എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ ആരാ അയാൾക്കും അറിയില്ല ഞങ്ങൾ കൂടെയാണ് കൂടെ ആയതുകൊണ്ട് ഒരാൾ മറ്റൊരാളോട് ബന്ധപ്പെട്ടോളെന്നില്ല എന്നാലോ അവര് ശാരീരികമായിട്ട് കൂടല്ല ആത്മീയമായിട്ട് കൂടെയാണ് അവര് തമ്മിൽ എത്ര കാതങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്താണെങ്കിലും ഒപ്പം ഇരിക്കണ മാതിരി ഉണ്ടാവും ഭർത്താവ് ഗൾഫിൽ പോയി എത്ര ദൂരത്താ സൗദി അറേബ്യ ഉള്ളത് ഭാര്യ ഉള്ളത് അവരുടെ വീട്ടിലെ മണിയറക്കുള്ളില അവൾ കിടക്കുന്ന തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഭർത്താവിന് കിടക്കാൻ ഒരിടമുണ്ട് പക്ഷെ അയാൾ ഇവിടെ അല്ല എന്നാലും അവളെ മനസ്സിലെ ചിന്ത എന്താണ് എന്റെ കൂടെ എന്റെ ഭർത്താവ് ഉണ്ട് എന്നാണ് ഹൃദയത്തിൽ എപ്പോഴും ഭർത്താവിന്റെ ചിത്രമാണ് അയാളോ അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹധർമ്മിണിയെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുകയാണ് അയാളുടെ കൽബിൽ ഇവളെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകളാണ് സത്യത്തിൽ അവരൊരുപാട് അകലത്താണ് പക്ഷെ ആത്മീയമായിട്ട് അവർ കൂടെയാണ് അതാണ് കൂടെയാവ് അർവാഹിയായ കണക്ഷൻ ആത്മീയമായ മഴയത്ത് അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള കൂടെയാവൽ അടുത്ത് ഇരുന്നത് കൊണ്ടും കൂടെ ആവണമെന്നില്ല മഹാന്മാരായ ബദരീങ്ങളെ നമ്മൾ അടുത്ത് കുത്തരിക്കാൻ കിട്ടിക്കൊള്ളുന്നില്ല അവരുമായിട്ട് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ആ സാമീപ്യം സങ്കല്പിക്കൂ പ്രതീകാത്മകമായി അവരെ നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഇരുത്തു എന്നിട്ട് അവരെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കൂ അപ്പോൾ ആ വെളിച്ചം അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് പകർന്നെടുത്ത വെളിച്ചം ഇൻഷ അള്ളാ നമ്മുടെ ഈ സദസ്സിലും ലഭ്യമാകും അപ്പോൾ ഈ സദസ്സിന് ഇടാൻ പറ്റിയ പേരെന്താ പറയ മജിലിസ് അല്ലാതെ പിന്നെ എന്താ അതിനിട അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് ഒഴുകി താവഴി താവഴിയായി കാബിറനൻ കാബിറനായി കൈമാറി കൈമാറി നമ്മുടെ മഹാന്മാരായ ഉലമാക്കളിലൂടെ സൈദന്മാരിലൂടെ മശായിഹന്മാരിലൂടെ നമ്മുടെ മുന്നിൽ എത്തി വെളിച്ചം ഈ സദസ്സിന് മജിലിസ് അല്ലാതെ എന്ത് പേരിടാനാമും മിനിങ്ങള് അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് പേരിട്ടോല് കാര്യമായിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു തൗഫീ കൊണ്ടിട്ട പേര് തന്നെയാണ് അതിൽ സംശയമൊന്നുമില്ല മശാല്ലാ പോളി മജിലിസ് കൊണ്ട് കിട്ടുന്ന ഗുണമെന്താണെന്ന് ചെറിയ രൂപത്തിൽ മനസ്സിലായി എന്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ നൂറാകുന്ന ആ വെളിച്ചം കൽവിലേക്ക് ആവാഹിച്ചെടുക്കാൻ ഈ സദസ്സിൽ സംബന്ധിക്കുന്നവർക്ക് ഇൻഷ അള്ളാഹ് അവസരം കിട്ടും ഈ സദസ്സും ആ പരുവത്തിലായി അള്ളാഹു നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കട്ടെ ആമീൻ പി
ഉറപ്പല്ലേ അംബിയാക്കളും മുറുസലീങ്ങളും മഴസൂമിയങ്ങളാണ് പാപ സുരക്ഷിതരാണ് അവരിൽ നിന്ന് പാപം ഉണ്ടാവില്ല ഔലിയാക്കള് മഹാന്മാര് കുത്തുബീങ്ങള് ഔസീങ്ങള് അവരൊന്നും മഴസൂമിയങ്ങളല്ല അവർ മഹഫൂലീങ്ങളാണ് അവരിൽ നിന്ന് പാപം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്നില്ല പക്ഷെ അവരിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവാറില്ല മനസ്സിലായില്ല വ്യത്യാസം അമ്മിയ മുറുസലീങ്ങൾ മഴസൂമിയങ്ങളാണ് അവരിൽ നിന്ന് പാപം ഉണ്ടാവൂല ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഔലിയാക്കളും മഹാന്മാരും അവരിൽ നിന്നും പാപം ഉണ്ടാവൂല അമ്പിയാക്കളെ പോലെ തന്നെ പക്ഷെ ഉണ്ടായി കൂടാന്നില്ല പക്ഷെ അവരിൽ നിന്നും ഉണ്ടാവൂല അതുകൊണ്ട് അവർ മഹഫൂലീങ്ങളാണ് നമ്മൾ ആരെങ്കിലും മഴസൂമിയങ്ങളാണോ മഹഫൂലീങ്ങൾ ചിലപ്പോ ഉണ്ടാകാം അള്ളാഹിന്റെ അടിമകൾ പത്ത് നാൽപ്പത് ആൾക്കാർ കൂടിയ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു സ്വാലിഹായ അള്ള പൊരുത്തപ്പെട്ട ആൾ ഉണ്ടാവുന്ന അള്ളാഹു അങ്ങനെ നമ്മുടെ സദസ്സിനെ അംഗീകരിക്കട്ടെ ആമേ അതാ ഈ കൂട്ടുപ്രാർത്ഥനയുടെ കറാമത്ത് ഒറ്റക്ക് ദ്വാഴ ചെയ്താൽ കിട്ടാത്ത ഗുണം കൂട്ടുപ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് കിട്ടാൻ കാരണം ഒന്നായിട്ട് ആമിയും പറയുമ്പോ അതിനുള്ളിൽ അള്ള പൊരുത്തപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്വാലിഹായ മനുഷ്യന്റെ ആമീനും കൂടി സമന്വയിച്ച് സങ്കലിച്ച് സമഞ്ജസമായി ഒരുമിച്ച് അങ്ങോട്ട് കയറിപ്പോയാൽ എല്ലാവരും സലാമത്ത് അഹമ്മദില്ല അപ്പോൾ മഴസൂമീങ്ങളല്ലാത്ത നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിൽ ഉണ്ടാവേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ചിന്ത മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ തൗപയൊന്ന് സ്വീകരിക്കപ്പെടണം നമ്മുടെ ദോഷങ്ങളൊന്ന് പൊറുക്കപ്പെടണം അല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും അള്ളാഹു സകല ദോഷങ്ങളും വിട്ടുപുറത്തും ആ പാക്കി തരട്ടെ ആമീൻ ദോഷങ്ങളോടെ മഹസറി ചെന്ന നരകം ഉറപ്പല്ലേ എന്നാൽ ദോഷം പൊറുക്കപ്പെടാനുള്ള ഏറ്റവും ലളിതമായ ഒരു മാർഗമാണ് ചിരപരിചിതമായ ഹദീസാണ് മഹാന്മാരായ ആളുകളുടെ പേര് ചെല്ലി പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അവരെ പറ്റി അനുസ്മരിച്ചാൽ തന്നെ എല്ലാ ദോഷങ്ങളും പൊറുക്കപ്പെടുമെന്ന് മുഹമ്മദ് അതാണ് മജിലിസ് നൂറിന് ഒന്നാമത്തെ നേട്ടം രണ്ടാമത്തെ നേട്ടം ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ ഏറ്റവും പേടിക്കുന്നതും അവൻ ഏറ്റവും ഭയവിഹ്വലതയോടു കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുന്നതുമായ ഒരു കാര്യം പഠിച്ചോനെ മരിക്കണ സമയത്ത് എനിക്ക് ഈമാൻ കിട്ടുമോ ആക്കിബത്ത് നന്നായി മരിക്കാനുള്ള സൗഭാഗ്യം ഉണ്ടാകുമോ ലാ ഇലോഹ ഇല്ലല്ല ചൊല്ലി മരിക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുമോ അല്ലേ ഒരു ശരാശരി മോമിനാണെങ്കിൽ ആ ആശങ്ക എപ്പോഴും കൽബിൽ ഉണ്ടാവും ഉണ്ടാവണം നല്ലതാ എങ്കിൽ മോമിനീങ്ങളെ മജിലിസുന്നൂറിൽ സംബന്ധിച്ചാൽ ബദിരീങ്ങൾ ആദരിച്ചാൽ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈമാനോടെ മൗത്താവാൻ കഴിയും എന്ന് ഇൻഷാ നമുക്ക് പ്രത്യാശിക്കാം അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ അതിന് ചെറിയൊരു വിശദീകരണം ഞാൻ തന്നാലേ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അതോടുകൂടി എന്റെ പ്രസംഗം അവസാനിക്കും എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മനുഷ്യന്റെ മരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന്റെ തിയാമത്ത് നാളാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ മരിച്ചാൽ അതോടുകൂടി അവന്റെ ക്യാമത്ത് നാള് സംഭവിച്ചു ഇനി ഇവിടെ നടക്കാനിരിക്കുന്ന ക്യാമത്ത് നാളിൽ പുള്ളിക്കാരന് അവസരമല്ല അവന്റെ ക്യാമത്ത് കഴിഞ്ഞു അതിന് അർത്ഥം എന്താ ഹദീസിന്റെ പൊരുള് ക്യാമത്ത് നാള് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മഹാ സംഭവം ഇവിടെ നടക്കും അതിന്റെ ഒരു മിനി രൂപമാണ് ഇവന്റെ മരണം അപ്പോൾ അവിടെ നടക്കുന്നതിന്റെ ഒക്കെ ഒരു സാമ്പിൾ ഇവന്റെ ആ മരണവേളയിലും ഉണ്ടാകും എന്നർത്ഥം അതെ ക്യാമത്ത് നാളിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേടിക്കേണ്ട മുസീബത്ത് ഏതാണ് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയും അല്ലെങ്കിൽ അറിയണം ഓരോ ദിവസവും അഞ്ചു നേരത്തെ ഫർദ നിസ്കാരത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ സലാം വീട്ടുന്നതിന് മുമ്പായി കൊണ്ട് അള്ളഹാനോട് നമ്മൾ അർപ്പിക്കുന്ന അപേക്ഷ എന്താണ് ഇത് നമ്മൾ മാത്രമൊന്നല്ല പറഞ്ഞത് സയ്യുദുന നബിയുല്ലാഹി ആദം അലഹി സലാം മസീഹുദ്ദാലിനെ തൊട്ട് അള്ളഹാനോട് കാവല് തേടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് സയ്യുദുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അതിന്റെ പിന്നാലെ തജ്ജാല വരും തീർന്നില്ല ഇദ്രീസ് നബിയും ഷീസ് നബിയും നൂഹ് നബിയും ഇബ്രാഹിം നബിയും എല്ലാം ബിയാക്കളും മഹാനായ സയ്യിദുന റൂഹുല്ലാഹി ഈസാ അലൈഹി സലാം വരെ മസീഹു ദജ്ജാലിന്റെ ഫിത്നയിൽ നിന്ന് കാക്കണേ റബ്ബെ എന്ന് അള്ളാഹുവോട് അപേക്ഷ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ലോകത്തിന്നേ വരെ കഴിഞ്ഞ ദുരന്തങ്ങളും 
ഇനി ലോകത്ത് നടക്കാനിരിക്കുന്ന സകലമാന ദുരന്തങ്ങളും പരിശോധിച്ചാൽ ആ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം വലിയ ഫിത്ന അത് മസീഹുത്തെ ഫിത്തനയാണെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അതാണ് അതിന് കാരണം എന്താ ദജാലിയൻ ഫിത്തന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദജാലിയൻ ഫിത്തന ഒരു ആൾമാറാട്ടം നടത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഒന്ന് രണ്ടാമത്തത് എന്റെയും നിങ്ങളെയും ഈമാൻ തട്ടിപ്പറിക്കും എന്നതാണ് വിഷയം ഇപ്പൊ യുക്തിവാദികൾ ചെയ്യണമാ ഈമാൻ പഠിപ്പിക്കാൻ നോക്കാം എന്നാ പിന്നെ ബാക്കി നിസ്കരിച്ചിട്ടൊന്നും വലിയ കാര്യമല്ലല്ലോ അതാണ് നമ്മൾ ആകെ പേടിക്കും ഏറ്റവും വലിയ ഫിത്തന ദജാലിയം ഫിത്തനയാണ് അത് ഈമാൻ നശിപ്പിക്കലാണ് അത് എങ്ങനെ ആൾമാറാട്ടം നടത്തിയിട്ട് ദജാൽ എങ്ങനെയാ വരിക ഞാൻ ദജാലാണ് നിങ്ങളെ പഴപ്പിക്കാൻ വന്നതാണ് എന്ന നിലക്കല്ല ദജാൽ ഒരു നല്ല പിള്ള ചമഞ്ഞു കൊണ്ടാണ് വരിക ഞാനാ നിങ്ങളെ പടച്ചോൻ നിങ്ങള് കുറെ കാലയിലേ എനിക്ക് സുജൂതയുണു ആ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു അത്യന്തം അപകടകരമായ ഒരു അവസ്ഥയിൽ കുടുങ്ങി നിൽക്കുമ്പോ കാലങ്ങളായി ആരാധിക്കപ്പെടുന്ന ആരാധ്യനായ ഈ തമ്പുരാൻ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളം വേണമെങ്കിൽ വെള്ളം തരണ്ടേ മഴ വേണമെങ്കിൽ മഴ തരണ്ടേ പഴം വേണമെങ്കിൽ പഴം തരണ്ടേ സമ്പന്നത വേണമെങ്കിൽ സമ്പന്നത കളിയാടണ്ടേ വേണ്ടതൊക്കെ ചോദിച്ചോളി ഒക്കെ അവന് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കഴിവും അള്ളാഹു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ കരിഞ്ഞുണങ്ങിയ മരങ്ങളിലോ കായ്കനികൾ നിറച്ച് കാണിച്ചു കൊടുക്കും വരണ്ട പ്രദേശങ്ങളിൽ മഴ വർഷിപ്പിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുക്കും പിന്നെ അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താ സ്വർഗം നരകം പടക്ക എന്നുള്ള അവൻ പറയുതാ ഒരു കയ്യിൽ സ്വർഗം മറു കയ്യിൽ നരകം ഇങ്ങനെ കാണിച്ചിട്ടാ വരാ പെട്ടുപോവൂലേ എന്നെ വിശ്വസിച്ചോളൂ ഞാനാ നിങ്ങളെ റബ്ബ് നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗം വേണോ അതാ സ്വർഗം എന്നധികരിച്ചാൽ നരകത്തിലൂടെ ഞാൻ ഇതാ നരകം നേരെ തിരിമറിയാണ് ആൾമാറാട്ടമല്ലാന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞോ മോമിനിങ്ങളെ ദജാല് നിങ്ങളെ ഫിത്തനയാക്കുന്ന സമയത്ത് പെട്ടുപോകരുത് അവൻ കള്ളനാണ് അവന്റെ വലത് കയ്യിൽ സ്വർഗമാണെന്ന് പറയുമ്പോ മനസ്സിലാക്കണേ അത് നരകമായിരിക്കും ഇടത് കയ്യിൽ നരകമാണെന്ന് അവൻ പറഞ്ഞതായിരിക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോവാനുള്ള വഴി അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അവൻ നരകമാണെന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ബിസ്മിന്റുല്യ അങ്ങോട്ട് പ്രവേശിച്ചോളൂ നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു കുഴപ്പവും പറ്റില്ലെന്ന് മുഹമ്മദ് ആൾക്കാരെ നരകത്ത് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഒരു ഹിക്കുമത്ത് നേരെ തിരിമറി നടത്തിയിട്ട് ആൾമാറാട്ടം നടത്തിയിട്ട് ആൾക്കാരെ വഞ്ചിക്കുക ഇതാണ് ദജാലിയം ഫിത്തന ഇതുകൊണ്ടാണ് ആ മഹാന്മാരായ അമ്പിയാക്കൾ മുതൽക്ക് എല്ലാവരും കാവല് തേടിയത് നമ്മളും എന്നാൽ ഇനി ഒരു മനുഷ്യന്റെ മരണത്തിലേക്ക് വരും കയാമത്ത് നാളിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫിത്തനയാകുന്ന ജജ്ജാലിന്റെ ഫിത്തനയുണ്ടല്ലോ അതിന്റെ ഒരു സാമ്പിൾ ഒരു മനുഷ്യൻ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവൻ അനുഭവിക്കേണ്ടതായി വരും അത് എങ്ങനെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ ദജാലിന്റെ റോളിൽ നമ്മുടെ മുന്നിൽ എത്തിപ്പെടുന്ന വ്യക്തി ആരാ ജീവിതകാലം മുഴുവനും നമ്മളെ പിഴപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഈമാൻ തട്ടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി കുത്സിതമായ ശ്രമം നടത്തിയിട്ട് പരാജയപ്പെട്ടു പോയ നമ്മുടെ ഒരു ആന്റി ശക്തി ഉണ്ട് അവനാണ് ശപിക്കപ്പെട്ട ഇബിലീസ് മരണാസന്നനായി കിടക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ മുന്നിൽ വരും വന്നിട്ട് പറയും എടോ കുറെ കാലയിൽ ഇത് നിസ്കരിക്കണു നോമനുഷ്ഠിക്കുന്നു ദാനധർമ്മങ്ങള് ചെയ്യുന്നു ഒക്കെ എനിക്ക് വേണ്ടിയല്ലായിരുന്നോ ആ എനിക്കൊരു ഉത്തരവാദിത്തല്ലേ നീ ദാഹിച്ച് പരവശനായി കിടക്കുന്ന സമയത്ത് നിനക്ക് വെള്ളം തരേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം ഈ മാൻ ഉറപ്പില്ലാത്ത പോലാണെങ്കിൽ പെട്ടുപോവൂലേ അള്ളാഹുബെ ഞങ്ങളെ കാത്തുരക്ഷിക്കണേ പഠിച്ചു കയ്യിൽ ഒരു പാനപാത്രമായിട്ടാ വരാ മറ്റോ കയ്യിൽ സ്വർഗമായിട്ട് വന്ന മാതിരി വെള്ളപ്പാത്രവുമായിട്ട് വന്നിട്ട് പറയും നിനക്ക് ദാഹമില്ലേ ദാഹിച്ചു വിഷമിക്കുന്ന നിനക്ക് വെള്ളം തരേണ്ട ഒരു ഉത്തരവാദിത്തം റബ്ബായ എനിക്ക് ഇല്ലേ അങ്ങനെ പറയല്ല ഞാൻ ഇബിലീസ് ആണ് പിഴപ്പിക്കാൻ വന്നതാന്നല്ല ആ സമയത്തൊന്ന് തലയാട്ടി കൊടുത്താൽ അതോടുകൂടി ഈമാ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും ഏറ്റവും വലിയ ഫിത്തന മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇബിലീസ് നമ്മുടെ ഈമാൻ പിഴപ്പിക്കുന്ന ഫിത്തനയാണ് ആ ഫിത്തനയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണം അതിന് ബദിരീങ്ങളെ മുറുകെ പിടിക്കണം അതുകൊണ്ടാ നമ്മള് ബദിരി ഈ മജിലിസുന്നൂറിന്റെ ഏകദേശം അവസാനത്തെ ഭാഗത്തായി ചെല്ലുന്നത് ചെല്ലി ദാഹം മൗത്തത് മൗത്തിന്റെ സമയത്ത് ദാഹം കൂടിക്കൂടി വരും ഇബിലീസ് കൂസിനെ കാട്ടിയിടും കൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാനപാത്രം കപ്പ് എന്നെ കാണിച്ചു തരും കുടിച്ചോ ഞാനല്ലേ റബ്ബ് എനിക്ക് ഒരു ഉത്തരവാദിത്തല്ലേ എന്നൊക്കെ ചോദിക്ക അതെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൈ നീട്ടിയാൽ ഒരു തുള്ളി വെള്ളവും കിട്ടൂല അതോടുകൂടി അസ്രായിൽ അലഹി സ്വലാമുണ്ട് റോഹിനാണ് കൊണ്ടുപോയി 
ദാഹം ഔത്തത് കൂട്ടിടും മരിക്കണ സമയത്ത് ദാഹം അങ്ങനെ കൂടി കൂടി വരും ഇബിലീസ് കൂസിനെ കാട്ടിടും നേരം ആ സമയത്ത് ലൈൻ ശപിക്കപ്പെട്ടവനെ ആട്ടുവാൻ കുറെ കാലായി ഇതിനെ പഴപ്പിക്കാൻ നടക്കണം അവസാനം ഈ സക്രാത്തിന്റെ നേരത്തെ ഒന്ന് ശല്യപ്പെടുത്ത പോട എന്ന് പറഞ്ഞ ആട്ടി ഓടിക്കാൻ ബദ്രീങ്ങളാൽ തുണ റബ്ബന ബദ്രീങ്ങൾ വർക്കത്തുണ്ട് തുണരണേ റബ്ബേ എന്നാ നമ്മൾ വരക്കണം എന്താ അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കാണാം ഒരു മനുഷ്യൻ സത്യവിശ്വാസി ആയിട്ടാണ് മരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് രണ്ടു പേരുടെ സാന്നിധ്യം അവിടെ ഉണ്ടാകും അള്ളാഹു നമുക്ക് അതിന് തോഫിയൊക്കെ ചെയ്യട്ടെ ഒന്ന് ഒന്ന് മനുഷ്യരുടെ കൂട്ടത്തിലെ ബദ്രീയങ്ങളുടെ നേതാവായ അഷ്റഫ് ഉൽ ഖൽഖ് സയ്യുദ്ന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മറ്റൊന്ന് മലക്കുകളിൽപ്പെട്ട ബദ്രീങ്ങളുടെ നേതാവായ സയ്യുദ്ന മലക്ക് ചിബിരിയിൽ ഈ രണ്ടാളുകളും മുഹ്മിനീയങ്ങളായ സാലിഹീയങ്ങളായ ആളുകൾ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ബഹുമാന സൂചകമായിട്ട് അവിടെ ഹാജരാകും അങ്ങനെ വന്നാൽ പണ്ട് ബദ്രയുദ്ധം നടക്കുന്ന നേരത്ത് മഹാനായ ജിബിരിയിൽ അലഹിസ്സലാം ബദറിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നപ്പോ ശത്രുപക്ഷത്ത് നിന്ന് കമാൻഡിംഗ് പവറോടുകൂടി യുദ്ധം നിയന്ത്രിച്ചിരുന്ന ഇബിലീസ് ലാനത്തുല്ലാഹി അലഹി ഇതേ കക്ഷി ജിബിരിൽ അലഹി ഇസ്ലാമിനെ കണ്ടപ്പോ പറഞ്ഞു അത്രേ ഇന്നി അറാ മാല തറവുൻ ഖുർആാനിലുണ്ട് ആ സംഭവം നിങ്ങൾ കാണാത്ത പല കാഴ്ചകളും ഞാൻ കാണുന്നു പണ്ട് ഞാൻ തെറ്റിപ്പോന്നതാ ബലേറ്റ് ഓലോട് ഞാൻ ഒക്കൂല മക്കളെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതാ പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് വന്ന വഴിക്ക് അവൻ പിന്തിരിഞ്ഞു പോയി ഇബിലീസിന്റെ പിന്തിരിയൽ ഉണ്ടായപ്പോൾ ശത്രുപക്ഷത്തിൽ വിള്ളൽ ഉണ്ടായി അങ്കലാപ്പുണ്ടായി ആ സമയത്ത് ബദ്രീങ്ങളുടെ ആ അവതരണമുണ്ടായി മഹാന്മാരായ ബദർ ശുഹതാക്കൾ മലായിക്കത്തിന്റെ അവതരണത്തിൽ ബദ്രീങ്ങൾക്ക് രോമാഞ്ചമുണ്ടായി ആ സെക്കൻഡിൽ കുതിപ്പുണ്ടായി അവിടെ വിള്ളൽ ഉണ്ടായി പ്പോൾ ഇവിടെ കുതിപ്പുണ്ടായി രണ്ടു വരെ സമയത്ത് നടന്നപ്പോൾ ബദറിൽ വിജയമുണ്ടായി അല്ലാതെ എങ്ങനെ ഭൗതികമായിട്ട് ബദർ ജയിക്കുക മൂന്നിരട്ടിയിലേറെ ശത്രുക്കൾ എല്ലാ ആയുധങ്ങളും സർവ്വ സജ്ജീകരണങ്ങളും നോമ്പ് നോറ്റ് റമലാ മാസം പതിനേഴിന്റെ അന്ന് പച്ച പാവങ്ങൾ പൈപ്പ് സഹിച്ച് യുദ്ധത്തിന് പോയാൽ എങ്ങനെ ജയിക്കും ഭൗതികമായി ചിന്തിച്ചാൽ ജയിക്കാൻ സാധ്യത അഭൗതികമായ അഭൗമമായ ഒരു സംഭവം അവിടെ നടന്നു അതിന്റെ പിറകത്തോണ്ട് ബദരീയങ്ങൾ അജയ്യമായ വിജയം കൈയേറി കൈ ഈ ഒരവസ്ഥ ഞാനും നിങ്ങളും മരിക്കണ സമയത്ത് ഉണ്ടാവും അതായത് ഒരു ബദറിന്റെ പ്രതീതി ഉണ്ടാവും ബദറിൽ എതിർപക്ഷത്ത് നിന്നത് ഇബിലീസ ഇവിടെ ഇപ്പുറത്ത് നിന്നത് മുത്തുനബിയും ജിബിരിയിലുമാണ് ആ ഒരവസ്ഥ ബദറിൽ ഉണ്ടാവും ആ നേരത്ത് മുത്തുനബിയും ജിബിരിയിലും വരണമെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ ഓലപ്പം കൂടണം ബദരീങ്ങൾ സ്നേഹിക്കണം നടത്താം ഒരു രണ്ടാളും ബദരീങ്ങളാ ആ മഹാന്മാരെ നമ്മൾ മഹബത്ത് വെച്ച് അവരുടെ പേര് ചൊല്ലി അവരെ സ്നേഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മരിക്കണ നേരത്ത് അവര് നമ്മളെ കൈവിടില്ല അവരുടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകും ആ സമയത്ത് ഇബിലീസ് പറയും ഇന്നി അറാമാലാത്തറവുന ഞാൻ പലതും കാണുന്നുണ്ട് ഞാൻ പോട്ടെ പാനപാത്രം നീട്ടി ഫിത്നയാക്കാമെന്ന ഇബിലീസ് തടി തപ്പും ഇൻഷാല്ലാ മുത്തുനബിയുടെയും ജിബിലീലിന്റെയും വരവുണ്ടാകുമ്പോ സൂര്യൻ ഉദിച്ചാൽ രാത്രി പോകുന്നതുപോലെ വെയിൽ കണ്ടാൽ മഞ്ഞു പോകുന്നതുപോലെ ാകുന്നതുപോലെ മഹാന്മാരായി ഇവരുടെ വരവുണ്ടാകുമ്പോ ഇബിലീസ് എന്ന് പറയുന്ന മഞ്ഞുരുകയാണ് പോ പിന്നെ അവിടെ നിക്കക്കള്ളി ഉണ്ടാവൂല ആ സമയത്ത് അതാ വരുന്ന വേറൊരു മലക്ക് മലക്കുൽ മൗത്ത് അസ്രായിൽ ഈ മഹത്വക്കളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ വെച്ച് ഇവനെ റോഹ് പിടിക്കുമ്പോ അവൻ പുഞ്ചിരി തൂകിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് അതിന് തോഫിയൊക്കെ നൽകണേ റബ്ബേ അതിനെ ഈ മജിലിസിൽ നിന്ന് ഒരു സബബായി കാരണമായി അംഗീകരിക്കണേ തമ്പുരാൻ ഇപ്പൊ മജിലിസ് നൂറ് എന്റെ നൂറ് എങ്ങനെ വന്നു എന്നുള്ളതും ഞാൻ ചുരുക്കി പറഞ്ഞു ആ നൂറിന്റെ സദസ്സിൽ സംബന്ധിക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള പ്രധാന നേട്ടങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാന്ന് പറഞ്ഞു ഇനിയിപ്പൊ നമുക്ക് കാര്യമായിട്ടൊന്നും പറയാനില്ല നമ്മുടെ ദോഷങ്ങൾ പൊറുക്കപ്പെടുന്നു മരണം ആക്ടിപത്ത് നന്നായി മരിക്കും ഇത് ഈ രണ്ട് നേട്ടവും ആവശ്യമില്ലാത്ത ആരെങ്കിലും നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൈയൊന്നും മുന്തിക്കേണ്ട ഒരു വരലും ഇങ്ങനെ മുന്തിച്ചാൽ മതി ഹാഷാവക്കല്ല ഉണ്ടാവാൻ ഒരു സാധ്യതയില്ല എല്ലാവരും ഈ രണ്ടാഗ്രഹങ്ങൾ ഉള്ളവരാ എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ പരിപാടി ഇവിടെ വിജയിപ്പിക്കണം ഇത് എല്ലാ മാസങ്ങളിലും രണ്ട് ഉസ്താദ്മാരും രണ്ട് കുട്ടികളും രണ്ട് പെണ്ണുങ്ങളും അങ്ങനെ ആയാൽ പോരാ എല്ലാ നിലക്കും മനസ്സാ വാച കർമ്മണ സഹകരിച്ച് ഇതെങ്ങനെ മാസത്തിലാണോ അതെ വളരെ ഉഷാറായി എല്ലാവരും ചൊല്ലി ഇതിൽ മനസ്സെറിഞ്ഞ് 
സ്നേഹിച്ച് ബദിരീങ്ങളും നെഞ്ചേറ്റി ആദരിച്ചു കൊണ്ട് നടന്നാൽ മുപത്തദീങ്ങളും യുക്തിവാദികളൊന്നും പറയണത് കേട്ടിട്ട് ഈ മാം പഴപ്പിക്കണ്ട അതൊക്കെ അള്ളാന ചേറല അതിൽ പതിരൊക്കെ പുറത്ത് മണിയൊക്കെ ഉള്ളിൽ മണിയാകാൻ ശ്രമിക്കുക അകക്കാമ്പുള്ളവരാകാൻ ശ്രമിക്കുക അള്ളാഹു നമുക്ക് അതിന് തോഫിയൊക്കെ നൽകട്ടെ ആമീൻ എന്ന് ദ ചെയ്ത് എളിയ പ്രഭാഷണം ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ഈ പറഞ്ഞതും കേട്ടതൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ഉപകരിക്കുന്ന ഒരമലായി അള്ളാഹു നമ്മൾ അംഗീകരിക്കട്ടെ ആമീൻ അമ്മലാലമീൻ എന്നിൻഷാ മജിലിസ് നൂറ് ചെല്ലും അത് കഴിഞ്